নমস্কার এডুকেশন জোন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য সাবস্ক্রাইব বটনে প্রেস করুন পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য বেল আইকনটিতে প্রেস করুন ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওগুলো লাইক করুন শেয়ার করুন ধন্যবাদ আজকে আমরা আলোচনা করব বুদ্ধি ও শিক্ষা সম্পর্কে বলে রাখি শুধুমাত্র নোট প্রোভাইড করার উদ্দেশ্যে আপনাদের এই ভিডিওগুলো প্রদান করা হচ্ছে আজকের ভিডিওর যে প্রশ্নটি থাকছে সেটি হলো বুদ্ধির সংজ্ঞা দাও সঙ্গে থাকছে শিক্ষা ও বুদ্ধির সম্পর্ক আলোচনা করো শিক্ষা এবং বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্ক প্রথমে আমরা বুদ্ধির সংজ্ঞা জেনে নিই মনোবিদ স্টার্নের মতে বুদ্ধির সংজ্ঞা তিনি বলেছেন নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সচেতনভাবে অভিযোজন করার সাধারণ মানসিক ক্ষমতাই হলো বুদ্ধি তাহলে বুদ্ধি একটি মানসিক ক্ষমতা তার মানে কোনো পরিস্থিতিতে বা কোনো সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে যখন আমরা নিজেদেরকে কোনো এক ক্ষমতার বলে বা মানসিক ক্ষমতার বলে যখন সেই পরিস্থিতিতে নিজেকে টিকে রাখতে পারি মানিয়ে নিয়ে চলতে পারি বা অভিযোজন করতে পারি সেই যে শক্তি বা ক্ষমতার বলে আমরা যে কাজটি করলাম সেই ক্ষমতাটাকে বলা হচ্ছে বুদ্ধি এই নোটে মনোবিদ স্টার্ন যে সংজ্ঞাটি দিয়েছে সেই সংজ্ঞাটি আমরা প্রদান করলাম অন্যান্য বুদ্ধির যে নোটগুলো আছে সেখানে আপনারা অন্য সংজ্ঞা পেয়ে যাবেন যে সংজ্ঞাটি আপনাদের ভালো লাগে সেটি ব্যবহার করবেন এবার আমরা শিক্ষা ও বুদ্ধির সম্পর্ক আলোচনা করছি প্রথমেই বলে নেই যে এখানে আমরা যেহেতু শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সব বিষয় আলোচনা করছি সেই জন্য শিক্ষার সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক আলোচনা করছি কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে আমরা আজীবন যত ধরনের কাজগুলো করে থাকি সবগুলোই কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করে আমরা সব ধরনের কাজগুলো করি সেজন্যই আমাদের সারা জীবন ধরে আমরা যে কাজগুলো করি সেগুলোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অবশ্যই বুদ্ধি কিন্তু পার্টিকুলারি এই নোটের মধ্যে আমরা শিক্ষার সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্কটি আলোচনা করব শিক্ষা কি করে হেল্প করে শিক্ষাকে ভালো করতে খারাপ করতে কি করতে না করতে বুদ্ধির কি ভূমিকাটা থাকে বা সম্পর্ক থাকে শিক্ষার সঙ্গে আমরা সেটি আলোচনা করব আর সব ক্ষেত্রেই কিন্তু আপনাদের বুদ্ধির প্রয়োজন তাহলে এখানে কি বলেছে শিক্ষার সঙ্গে বুদ্ধি একটি নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান বস্তুত ব্যক্তির বুদ্ধি না থাকলে শিক্ষার সার্থক হতে পারে না শুধু শিক্ষা নয় যে কোনো কিছুই সার্থক হতে পারে না যদি একটি ব্যক্তির বুদ্ধি না থাকে বুদ্ধির উপরই কিন্তু নির্ভর করে সেই ব্যক্তির কাজটি কত ভালো হবে কত মন্দ হবে বা কত দ্রুত গতিতে হবে তাই শিক্ষার্থীর বুদ্ধি অনুযায়ী পাঠদানের ব্যবস্থা করতে পারলে শিক্ষার্থীর বিকাশ দ্রুত ঘটে তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে বুদ্ধির সম্পর্ক নিচে আলোচনা করা হলো বুদ্ধির সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্কে প্রথম যে পয়েন্টটি সেটা হলো প্রবেশিকা পরীক্ষা ভর্তির পরীক্ষা আমরা যখন কোনো ইনস্টিটিউটে বা স্কুলে যখন আমরা ভর্তি হয়েছিলাম আমাদের সময়ের কথা বলছি তখন কিন্তু আমরা রীতিমতো পরীক্ষা দিয়ে আমাদের রেজাল্ট করে তারপরে আমাদের ভর্তি হতে হয়েছে যদি আমরা পাস না করতাম তাহলে কিন্তু সেই স্কুলে আমরা পড়াশোনার যোগ্যতা অর্জন করতে পারতাম না বা ভর্তি হতে পারতাম না সেজন্যই সেই পরীক্ষাটাকে বলছে প্রবেশিকা পরীক্ষা শিক্ষার সঙ্গে বুদ্ধির কি সম্পর্ক প্রবেশিকা পরীক্ষার ক্ষেত্রে সম্পর্কযুক্ত তো এখানে কি বলেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হয় এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বুদ্ধি ও পারদর্শিতা সম্পর্কে জানা সম্ভব হয় যা তার ভবিষ্যৎ জীবনে শিক্ষা গ্রহণে সাহায্য করে একটি স্টুডেন্টের প্রবেশিকা পরীক্ষায় মাধ্যমে যখন কেউ বাইরের থেকে এসে একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে সেই সময় অবশ্যই সে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা বা বুদ্ধি সম্পর্কে আমাদের জানা প্রয়োজন শুধুমাত্র সে কত নাম্বার পেয়েছে তার উপরে নির্ভর করে আমরা যদি তার বুদ্ধি যাচাই করি সেটা কিন্তু ঠিক নয় কারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তার রেজাল্ট ভালো হতে পারে বা রেজাল্ট খারাপ হতে পারে অসুস্থ থাকার কারণে তার পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হতে পারে তাই বলে তার বুদ্ধি কম এটা কিন্তু ভাবা উচিত নয় ঠিক নয় সেই জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে যদি আমরা সেই শিক্ষার্থীর বুদ্ধি অভিক্ষা বা বুদ্ধি কতটা সেটা যদি যাচাই করে নিতে পারি তাহলে পরবর্তীকালে যখন আমরা সেই শিক্ষার্থীকে ক্লাসে শিক্ষা দিব তার বুদ্ধির সম্পর্কে যদি আমার জানা থাকে তাহলে কিন্তু সেই শিক্ষার্থী 
অ্যাকচুয়ালি বুদ্ধিমান বুদ্ধি নর্মাল বুদ্ধি কম বুদ্ধি সেটা যদি আমার আগে থেকে জানা হয় তার মাধ্যমে আমরা তার উপরে নির্ভর করে তার বুদ্ধির উপরে নির্ভর করে তার সামর্থ্য কেমন সে কোন পদ্ধতিতে বোঝালে সে বুঝতে পারবে যেমন খুব বিলিয়ান স্টুডেন্ট যার বুদ্ধি বেশি বুদ্ধাঙ্ক যার বেশি সে অল্প সাধারণ উদাহরণেও সে কিন্তু বুঝে যায় সে কঠিন কঠিন বিষয়গুলো বুঝে যায় কিন্তু একটি নর্মাল আইকিউ বা বুদ্ধি আলা স্টুডেন্টকে যদি আমরা সেই বুদ্ধি উচ্চ বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুর মতো পড়াশোনা করাই বা পদ্ধতিতে পড়াই তাহলে কিন্তু সে কিচ্ছু বুঝবে না ক্লাসে তাহলে তার বুদ্ধি সম্পর্কে যদি আমার জানা থাকে বা তার সামর্থ্য সম্পর্কে যদি আমার জানা থাকে সেই উপায়ে আমরা তাকে শিক্ষা দেব তার ফলে তার শিক্ষাটা কিন্তু ভালো হবে সেই জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে আগেই আমরা জেনে নিই তার বুদ্ধি কতটা নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে শ্রেণীর বিভাগীকরণ শিক্ষার্থীর বুদ্ধি অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করলে তাদের বুদ্ধির পারদর্শিতাকে লক্ষ্য রেখে তার মতো করে শিক্ষা প্রদান করলে তাদের শিক্ষাটি স্বার্থক রূপ পাবে কারণ তাই কারণ একই শ্রেণীতে বুদ্ধির বৈষম্য অধিক হলে লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটে যেটা বলছিলাম যে একই ক্লাসে একটি উচ্চ গুণ উচ্চ বুদ্ধি সম্পন্ন শিশু এবং একটি কম বুদ্ধি সম্পন্ন শিশু একসঙ্গে যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু বা একই পদ্ধতিতে যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু যে ভালো স্টুডেন্ট সে তো ভালো হতেই থাকবে কিন্তু যে খারাপ স্টুডেন্ট খারাপ স্টুডেন্ট বলাটা ঠিক নয় কেউ খারাপ নয় তার বুদ্ধির উপরে নির্ভর করে তার যার বুদ্ধি কম তাকে যদি আমরা সেই উচ্চ বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুর ন্যায় যদি আমরা শিক্ষা দেই বা সেই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেই তাহলে কিন্তু সে আস্তে 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 কিন্তু তার যে রেজাল্ট বা পরীক্ষায় বা কোনো বিষয় শেখার সেটা কিন্তু আস্তে 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 সে কিন্তু আর শিখতে পারবে না তার রেজাল্ট কিন্তু খারাপ হবে সে জন্য বুদ্ধি পরিমাপ করলাম বুদ্ধি পরিমাপ করে যারা উচ্চ বুদ্ধি সম্পূর্ণ শিশু তাদের একটা সেকশনে ভাগ করলাম নর্মাল শিশুদের একটা সেকশনে ভাগ করলাম একদম লো কোয়ালিটির বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের আরেকটি সেকশনে রাখলাম হয়তো আপনাদের মনে আছে বা আপনারা হয়তো বইটি দেখেছেন হেচকি বলে রানী মুখার্জির একটি বই কিছুদিন আগেই আমরা দেখেছি সেখানে কিন্তু এই পদ্ধতিতে কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ কিন্তু ভাগ করা হয়েছে এবং সেখানে অবশ্যই দেখিয়েছে যে যার বুদ্ধি কম তাকে যদি ভালো মতো উন্নত মানের বা অন্য ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে বা শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে যদি আমরা তাদের শিক্ষা দিই তারাও কিন্তু একসময় টপ করতে পারবে সেজন্য আমাদের কিন্তু শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি সম্পর্কে অবগত অবশ্যই থাকতে হবে কারণ তার উপরে নির্ভর করে আমরা তাদের শিক্ষা পদ্ধতি কারিকুলাম যাবতীয় সব কিছু কিন্তু নির্বাচন করতে হবে তাহলেই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তাদের শিক্ষাটা সম্পূর্ণ হবে বা ভালো হবে কিন্তু দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে যে ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থায় এইভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা এখনও মানে গভর্নমেন্ট স্কুলগুলোতে নেই বললেই চলে কিছু কিছু স্কুল অ্যাকচুয়ালি খুব ভালো কাজ করছে কিন্তু বেশিরভাগ স্কুলেই কিন্তু এই ব্যবস্থাটি নেই যাই হোক তিন নম্বরটি কী বলছে শিক্ষামূলক অগ্রগতি বুদ্ধি বা বুদ্ধাঙ্ক শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ শিক্ষামূলক অগ্রগতি নির্ধারণ করে যেমন সত্তর আইকিউ এর নিচে শিক্ষার্থীদের দশ থেকে এগারো বছর বয়স পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীতেই পড়তে হয় তার মানে যাদের এখানে সত্তর আইকিউ মানে একদম কম এই কম আইকিউ বা বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুরা একটি ক্লাস প্রথম ক্লাসটি পার হতেই তাদের দশ এগারো বছর বয়স তাদের হয়ে যায় তারপর সত্তর থেকে পঁচাশি আইকিউ তাদের যে শিক্ষার্থী আছে সত্তর থেকে পঁচাশি আইকিউ বা বুদ্ধাঙ্ক সম্পূর্ণ যে শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষার শেষ সীমা এইট ক্লাস অবধি এইট ক্লাস অবধি শেষ সীমা কেন এইট ক্লাসের যে শিক্ষা সেটি খুব ইজি থাকে পাস ফেলের ব্যাপার নেই বর্তমানে ভবিষ্যতে কি হবে বলা মুশকিল এই জন্য এখানে বলা হচ্ছে এইট ক্লাসের পরে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা আর গ্রহণের কোনো সুযোগ থাকে না কারণ তাদের বুদ্ধি কম তারা উচ্চ ক্লাসের পড়াশোনাগুলো তারা ব্রেনে ঢোকাতে পারে না তাহলে আমাদের আইকিউ কিন্তু এই কারণেই আমাদের জানা উচিত এখানে আবার একটি বলছে যে একশো পনেরো আইকিউ উপরে শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষা উপযোগী হয়ে ওঠে তাদের পরীক্ষার ফলও ভালো হয় সুতরাং বুদ্ধির অভিজ্ঞা থেকে শিক্ষার্থীদের সম্ভাবনা সম্পর্কে শিক্ষকরা অবহিত হয় তাহলে যার বুদ্ধাঙ্ক বেশি তাদের কিন্তু উচ্চ শিক্ষা লাভের সম্ভাবনা বেশি থাকে 
এবং পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো ফলাফল একটু ব্যবস্থা ভালো হয়ে থাকে তাদের রেজাল্ট হ্যাঁ অন্যান্য কারণে হয়তো সে শিক্ষা চালাতে পারে না পরে আর্থিক কারণে হতে পারে বিভিন্ন কারণে হতে পারে সেটি আলাদা কথা কিন্তু যারা বা যাদের আইকিউ যত বেশি হবে তাদের কিন্তু শিক্ষা গ্রহণে বা তাদের সফলতার পরিমাণ কিন্তু অনেক বেড়ে যায় চার নম্বর পয়েন্ট পাঠ্যক্রম নির্দেশনার ক্ষেত্রে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যক্রম লক্ষ্য করা যায় কোন শিক্ষার্থী কী ধরনের পাঠ্যক্রমে উপযুক্ত তা বুদ্ধির পরিমাপের দ্বারা নির্ধারণ করা উচিত যেমন খুব সোজা সাপটা কথা যদি বলা যায় আমি যেমন আর্টসের স্টুডেন্ট আমি সায়েন্স অত ভালো বুঝি না বিশেষ করে কেমিস্ট্রি তাহলে সেই দিক থেকে কিন্তু আমার বুদ্ধি কম হ্যাঁ আর্টসের স্টুডেন্টদের যে বুদ্ধি কম তারাই আর্টসের স্টুডেন্ট তা বলছি না মানে আমি এই দিক থেকে বললাম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যাদের বুদ্ধি কম তাদের যদি সাধারণ বা উচ্চতর শিক্ষার্থীদের যে পাঠক্রমে পড়ানো হয় সেই পাঠক্রমে যদি পড়ানো হয় তাহলে কিন্তু তাদের কিন্তু মাথায় ঢুকবে না যেমন ওই যে সত্তর আইকিউ স্টুডেন্টদের যদি আমরা আমরা যে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে পড়াশোনা করে এসেছি বা যে পাঠক্রমের মাধ্যমে পড়াশোনা করে এসেছি বা আসছি সেটাও কিন্তু তাদের কাছে সেটা ইজি কিন্তু তাদের কাছে কিন্তু সেটি কিন্তু মানে যাদের বুদ্ধি কম তাদের কাছে কিন্তু এটা আরও অনেক অনেক বেশি কঠিনতর সেজন্য যে বয়সে যে বয়সে নয় মানে যে আইকুয়ে স্টুডেন্ট বুদ্ধাঙ্ক বা বুদ্ধি সম্পন্ন শিশু যেমন তার উপরে নির্ভর করে তাদের বিষয়বস্তু চয়ন থেকে শুরু করে মূল্যায়ন পদ্ধতি থেকে শুরু করে তারা কি কি বিষয় পড়বে পাঠক্রমে কি কি বিষয় থাকবে প্রাইমারি স্কুলের স্টুডেন্টদের দেখবেন বইয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছবি আঁকা থাকে কেন তাদের ছবি আঁকা থাকে বেশি কারণ সেই পদ্ধতিতে পড়ালে তাদের বেশি গ্রহণযোগ্য হবে তেমনি আইকিউ কম যাদের তাদেরকেও যেইভাবে পড়ালে তারা বেশি উপকৃত হবে সেইভাবে পড়াতে হবে তাকে সবার মতো পড়ালে তারা হবে না আবার যাদের আইকিউ কম তাদের যে বই দিয়ে পড়ানো হচ্ছে বা যে পাঠক্রমে পড়ানো হচ্ছে যাদের আইকিউ বেশি তাদের যদি সেই পাঠক্রম বা সেই বই দিয়ে যদি পড়ানো হয় তাহলে সেই শিক্ষাটাও কিন্তু তাদের কাজে লাগবে না তাদের আরও উন্নত থেকে উন্নততর পদ্ধতিতে বা উন্নত থেকে উন্নত তথ্যের মাধ্যমে কিন্তু পড়াতে হবে দুদিকেই অসুবিধা সবাইকে ব্যালেন্স করেই কিন্তু চলতে হবে পাঁচ নাম্বার কি বলছে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পারদর্শিতার উপর নির্ভর করে মূল্যায়ন ব্যবস্থা করা উচিত তবেই শিক্ষার মূল্যায়নে মূল লক্ষ্যে শিক্ষার মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে শিক্ষার্থীরা সেই কারণে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি বা আইকু সম্পর্কে অবগত হওয়া উচিত যেমন মূল্যায়ন আমরা সাধারণ বিদ্যালয়ে মূল্যায়ন করি কিভাবে পরীক্ষার শেষে সিলেবাসের শেষে বছরের শেষে একটা পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে আমরা বলি যে এই স্টুডেন্টের রেজাল্ট ভালো বা এই স্টুডেন্ট ভালো এই স্টুডেন্ট খারাপ কিন্তু সবার ক্ষেত্রে তো সেটা প্রযোজ্য নাও হতে পারে তাই না তাই স্পেশাল স্কুল বা স্পেশাল চাইল্ডদের যে স্কুলে পড়ানো হয় সেই স্কুল সম্পর্কে যদি আপনাদের ধারণা থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন সেই স্কুলের স্টুডেন্টদের কিভাবে মূল্যায়ন করা হয় বা যাদের মেন্টাল রিটায়ার্ডেড বা বুদ্ধি কম তাদের যে স্কুলগুলো আছে সেই স্কুলে কিভাবে মূল্যায়ন করা হয় সেগুলো যদি আমরা জানি তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবো কেন একে অপরের সঙ্গে মূল্যায়ন আলাদা হওয়া উচিত যাই হোক ছয় নম্বর সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কো কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসের কথা বলা হচ্ছে কে কোন কো কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসে অংশগ্রহণ করবে সেটিও কিন্তু বুদ্ধির উপরে নির্ভর করে বিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা কোন প্রকার সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী গ্রহণ করবে তার প্রকৃতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বর্তমানে বুদ্ধির অভিক্ষা প্রচলন করেছে আমাদের কো কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে যে সব অ্যাক্টিভিটিসে প্রখর বুদ্ধি প্রয়োজন সেই প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন খেলাধুলায় বা অ্যাক্টিভিটিসে যদি বুদ্ধি কম শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করানো হয় তাহলে কিন্তু তারা কিন্তু কোনোভাবেই সফল হবে না তাহলে তারা যদি সফল না হয় বিফল হতে থাকে সব সময় তাহলে কিন্তু অটোমেটিকলি তারা হতা হতাশাগ্রস্ত হতে পারে বা আরও কুপ্রভাব পড়তে পারে সেক্ষেত্রে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর চয়নের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের বুদ্ধির উপরে নির্ভর করে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং স্কুলে সেই ব্যবস্থাটাই করা হয় আর বিশেষ করে আমরা পরীক্ষার রেজাল্টের উপরে নির্ভর করি 
আমরা সব কাজগুলো করি কারণ ধরে নেওয়া হয় যাদের রেজাল্ট ভালো তাদের বুদ্ধি ভালো সাত নম্বর মানসিক রোগ নির্ধারণ মানসিক ব্যাধির সঙ্গে বুদ্ধির একটি সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় বুদ্ধির স্বল্পতা মানসিক ব্যাধির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই তাই এই ধরনের শিক্ষার্থী চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে শিক্ষক শিক্ষিকাদের বা বিদ্যালয় বুদ্ধি কম বুদ্ধি কম শুধু জন্মগত তো হয় না বিভিন্ন ধরনের আঘাতজনিত কারণ হতে পারে বিভিন্ন ধরনের রোগাক্রান্তের কারণ হতে পারে একজন সুস্থ ভালো বুদ্ধিমান লোক হঠাৎ করে বুদ্ধিহীন হয়ে যেতে পারে কোনো আঘাতের কারণে কোনো রোগাক্রান্তের কারণে তাহলে সেগুলো আমাদের বুঝতে হবে বুঝে তার সমস্যা সমাধান করতে হবে আট নম্বর বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বুদ্ধির অভিকার সাহায্যে উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সংস্থা থেকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করা হয় আমরা জানি বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি স্কলারশিপ যেটাকে বলা হয় সেই স্কলারশিপগুলো কিন্তু পেয়ে থাকে রেজাল্টের উপরে নির্ভর করে বা কিছু পরীক্ষা দিতে হয় পরীক্ষার মাধ্যমে স্কলারশিপের পরীক্ষার মাধ্যমে কিন্তু শিক্ষার্থীরা স্কলারশিপ পায় তাহলে বুদ্ধিমান শিশুদেরই কিন্তু এটি দেওয়া থাকে দেওয়া হয় কেন দেওয়া হয় তারা যাতে তাদের শিক্ষাটা অর্থের কারণে যাতে না পিছিয়ে আসতে হয় সেই জন্য তাদের স্কলারশিপের মাধ্যমে তাদের শিক্ষাটা যাতে চালিয়ে যেতে পারে সেই ব্যবস্থাটা করা হয় তাহলে বুদ্ধি সম্পর্কে কিন্তু আমার কিন্তু জ্ঞান থাকা অবশ্যই প্রয়োজন তাহলে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রেও কিন্তু বুদ্ধি এটি কিন্তু আমাদের গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা রাখছে সর্বশেষ নয় নাম্বার বিষয় নির্বাচন শিক্ষার সাফল্যতা আনতে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে তাদের বিষয় নির্বাচনে করতে দিলে তাদের শিক্ষার্থী স্বার্থক রূপ পাবে বুদ্ধির উপরে নির্ভর করে বিষয় নির্বাচন করাটা খুবই উপযুক্ত কারণ কারণ আমি একটু আগে উদাহরণ দিলাম আমি কেমিস্ট্রি নিয়ে নিই কারণ আমি যদি আর্টস আমি আর্টস নিয়ে পড়েছি আমি যদি আমার বুদ্ধিটাকে যদি যাচাই না করে আমি যদি সায়েন্স নিয়ে পড়তাম বা কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়তাম তাহলে আজকে আমি যে পজিশনে দাঁড়িয়ে আছি রেজাল্ট যা করেছি আমি একটুকু সেরকম রেজাল্ট করতে পারতাম না বা যে পজিশনে আছি থাকতে পারতাম না অনেক লো কোয়ালিটি স্টুডেন্ট হয়ে থাকতাম আমি তাহলে অবশ্যই এবং আমরা দেখি অনেক সময় যে আমাদের সঙ্গে যারা পড়াশোনা করেছেন তাদের নিজের নিজের বা করেছেন বা করছেন বা অনেক স্টুডেন্টরা আছে শুধুমাত্র আবেগের বসে এমন বিষয়ে চয়ন করে নেয় পরে ওরা পড়াশোনা করতে করতে দেখে সেই জিনিসটি তার ক্যাপাসিটির বাইরে তখন কি হচ্ছে সে উল্টে আবার অন্য বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে এটি অনেকে করে অনেকে চেঞ্জ করে অনেকে চেঞ্জ করে না অনেকে দেখা যায় যে পরীক্ষার পরে তার রেজাল্ট খারাপ হয়েছে কারণ আমাদের ক্যাপাসিটির উপরে নির্ভর না করে আমরা সাবজেক্ট চুজ করে ফেলি সেই দিকটা কিন্তু লক্ষ্য রাখা খুবই দরকার শিক্ষাক্ষেত্রে অন্তত পক্ষে শিক্ষার্থীদের নিজের ক্যাপাসিটি পছন্দ সব কিছুর উপরে শুধু পছন্দ থাকলে হবে না ক্যাপাসিটিটাও দেখতে হবে তার উপরে নির্ভর করে যদি আমরা বিষয় নির্বাচন করি তাহলে কিন্তু অবশ্যই সে ভালো রেজাল্ট করবে অবশ্যই তাকে চেষ্টা করতে হবে চেষ্টা না করলে আমি পছন্দের বিষয় নিলাম বুদ্ধি বেশি কিন্তু আমি প্র্যাকটিস করলাম না সিলেবাসে কী আছে আমি জানলাম না তাহলে তো হবে না সেটি পরের কথা তাহলে এগুলোই হলো আমাদের বুদ্ধি এবং শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক এছাড়াও আরও অনেক কিছু সম্পর্ক বর্তমান শুধুমাত্র মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বিষয়ে আমাদের বুদ্ধির প্রয়োজন সঙ্গে অভিজ্ঞতার বুদ্ধি ছাড়া আমরা কোনো কাজ সম্পন্ন করতে পারব না কোনো কাজ কতটা ভালো হবে না মন্দ হবে কোন কাজটি দ্রুত গতিতে হবে না ধীর গতিতে হবে সব কিছুই কিন্তু আমাদের বুদ্ধির উপরে নির্ভর করে আমাদের সফলতা ব্যর্থতা অগ্রগতি পশ্চাদগতি সব কিছুই আমাদের বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাহলে আজ এই অবধি আলোচনা অনেক বড় হয়ে গেল নোটটা ছোট ঠিকই আলোচনাটা বেশি হয়ে গেল আশা করছি আপনারা বোরফিল করেননি ভিডিওগুলো আশা রাখছি আপনাদের ভালো লাগছে যে কোনো মতামত যদি থাকে ভালো লাগুক খারাপ লাগুক যদি থাকে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট লিখে আমাদের জানান আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন শেয়ার করবেন আজই অবধি বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন